ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அவருடைய சிறு வயதில் அவர் உடம்பு சரியில்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார் அப்போ அவருடைய தந்தை அவருக்கு ஒரு காம்பஸ் வாங்கி பரிசளித்தாராம் பல நாட்கள் அந்த சிறுவனும் அந்த காம்பஸையே பார்த்துக்கிட்டு தனக்குத்தானே கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாராம் எப்படி இந்த முள் எப்பவுமே வடதிசையை நோக்கியே காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர் பெரியவராகி உலகம் போற்றும் ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு நிருபர் அவரை பேட்டியில் கேட்டாராம் உங்களுடைய லேப் எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு இவர் பதில் சொன்னாராம் என்னுடைய பேனா தான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி கூடம் அப்படின்னு இவர் இறந்த பிறகு அவருடைய மூளையை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் ஒரு மேதையோட மூளை எப்படி இருக்கும் சராசரி மூளைகளை விட இந்த மூளை எப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பார்த்தா அவருடைய மூளை மற்ற மனிதர்களின் மூளைகள் மாதிரி சாதாரணமாக தான் இருந்திருக்கு அப்போ எப்படி இவருக்கு மட்டும் இத்தனை விஷயங்கள் சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு பலரும் வியந்தார்கள் ஆனால் அதற்கான பதிலையும் அந்த விஞ்ஞானி அவர் உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா ஐ ஆம் நாட் இன்டெலிஜென்ட் ஜஸ்ட் பேஷனட்லி க்யூரியஸ் அப்படின்னு நான் பெரிய அறிவாளி இல்லை ஆனால் ஆர்வக்கோளாறு உள்ளவன் அப்படின்னு அவரே தன்னை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆர்வம் தான் அந்த ஆர்வம் இருந்தால் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ விஷயங்களை நாம் சாதிக்க முடியும் பல தரப்பட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தோடு வர மாணவர்களுக்கான மேடை தான் வினாவிடை வேட்டாய் ஜூனியர்ஸ் நான் பெரிய முன்னுரை கொடுத்த ஒரு பெரிய விஜயானிய பத்தி அந்த சயின்டிஸ்ட் யாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தான் ரொம்ப தன்னடக்கத்தோடு சொன்னவர் நான் அறிவாளி இல்லை ஆர்வக்கோளாரானவன் அப்படின்னு சொன்னவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தான் அந்த பெரிய ஜீனியஸை நினைவு படுத்தி கொண்டு இன்றைய வினா விடை வேட்டை ஜூனியர்ஸை நம்ம தொடங்குவோம் இது வந்து இந்த வினா விடை வேட்டை ஜூனியர்ஸ் பந்தயத்தின் இரண்டாவது கட்டம் லெவல் டூ ஏற்கனவே முதல் ரவுண்டில் சக்க போடு போட்டு அவங்க அவங்க ரவுண்டில் முதலிடத்தை பிடித்த ரெண்டு ரொம்ப சுட்டியான அணிகள் இன்றைக்கி வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்போம் இதோ நமது முதல் அணி சென்னையை சேர்ந்த மகரிஷி வித்யாமந்தர் அணியினர் எனக்கே ஞாபகம் இருக்குது உங்கள் பேர் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது பிரணவ் பிரணவ் கிருஷ்ணா கரெக்டா இன்னொரு விஷயமும் உங்களை பார்த்தா எனக்கு டக்குன்னு தெரியுது நான் போன வாட்டியும் பார்த்தேன் பிரணவ் பிரணவ் கிருஷ்ணா தான் உட்காந்துருந்தீங்க இப்போவும் அதே மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க என்ன ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜியா இல்லை சென்டிமெண்டா சூப்பர் ஸ்டேஷன் என்ன சூப்பர் ஸ்டேஷன் பசங்களா உங்களுக்கு நிறைய குவிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு சென்டிமெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எல்லா குவிஸ்லையும் இதே ஆர்டரில் தான் உட்காரணுமா ஆல்மோஸ்ட் உட்கார இடத்த பொறுத்து ஏதாவது இருக்குமா பிரணவுடைய இடது தோல் பட்டலையா இருக்கு உங்களுடைய குவிஸ் வெற்றி நிறைய பீப்புள் ஆல் கிரேட் பீப்புள் ஆல்வேஸ் ஹேவ் சூப்பர் சிஷன்ஸ் ஆனால் அப்படியா எந்த கிரேட் பீப்புள் உங்க ரோல் மாடல் சொல்லுங்க சத்யா நடேலா சத்யா நடேலா அவருக்கு என்ன சூப்பர் சிஷன் இருக்க அவர் எப்ப பால் அந்த ஒரு தி ஹியட் அ கிளீன் ஷேவ் அண்ட் கட் அப்பில இருந்து ஹிஸ் ஃபார்ச்சூன்ஸ் चेंज्ड चेंज्ड அப்படியா நல்லா மொட்டை அடிச்சான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் மொட்டை அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவருக்கு வந்து ஃபார்ச்சூன்ஸ் பிரமாதமாக இருக்குது சத்யநாதல்லா இப்போதைய மைக்ரோசாஃப்ட் தலைவரை பற்றி பேசுகிறாங்க அவருக்கே நம்பிக்கைகள் இருக்கும்போது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரே நம்பிக்கை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தன் நம்பிக்கை வாழ்த்துக்கள் இரண்டாவது அணி ஸ்ரீ ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூபிலி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருநெல்வேலியிலிருந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க இன்னைக்கு எங்க ஊர் பத்தி பேச விரும்புறோம் ஊர பத்தி ஊர் கதை பேசலாம் இப்ப சரி சொல்லுங்க திருநெல்வேலினாலே எல்லாருக்கும் அல்வா தான் ஞாபகம் ஆஹா அல்வாவை பத்தி எனக்கே வா சொல்லுங்க யூஸ்வலா அல்வா வந்து வீட் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க என்னென்னா திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரியே அதே மெத்தடில் மற்ற சிட்டிஸில் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களாம் பட் அல்வா வந்து சோன் பப்படி மாதிரி தான் வந்து தான் அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததா தெரிஞ்சு தான் அந்த தாமரபரணி தண்ணி தான் வந்து அந்த அல்வாக்கான அந்த ஸ்வீட் அந்த ஃபீச்சர் கொடுக்குதுன்னு ஸோ அப்பேற்பட்ட அல்வா சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம் 
இப்போ எல்லாருக்கும் அல்வா கொடுத்துட்டு நீங்க வெற்றியை தூக்கிட்டு போக போறீங்க அதானே அத தானே சொல்ல வரீங்க அவ்வளோ சும்மா விட்டுருவோமா மற்ற அணிகள் என்ன சொல்றாங்க என்ன ஒரு மனப்பான்மையில வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அடுத்து மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கும் அணி புதுச்சேரியிலிருந்து பெத்தி செமினேர் பள்ளி மாணவர்கள் உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஊர் ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லிட்டாங்க உங்கள் ஊர் ஸ்பெஷாலிட்டியை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறீங்க நத்திங் பீச்சஸ் ஆரோவில்லா பீச்சா எது ஆரோவில்லா அதிலெல்லாம் ஒரு கிக்கே இல்லையே ராஜா நமது நான்காவது அணி அழகர் கோயிலிருந்து மகாத்மா மாண்டிசரி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஐ எம் சிவ சுஜித் ஃப்ரம் கிளாஸ் நைன்த் ஐ எம் விஸ்வக்சேனா ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் விஸ்வக்சேனா ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் ஐ எம் தினேஷ் பாலாஜி ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் உங்களுடைய முதல் கட்ட போட்டியில் நீங்கள் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் இந்த நிலைக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறினீங்க இல்லையா இப்போ உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே என்ன தாட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு வில் ஜஸ்ட் டூ அவர் பெஸ்ட் தட்ஸ் இட் கடமையை செய்ய போகிறீங்க பலனை எதிர்பார்க்க போகிறதில்ல அப்படியா எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இங்கே உட்காந்து உட்காந்து நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகலைன்னா அவங்க அந்த சேரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இல்லை மேம் அவங்க குவாலிஃபைடு ஆயிடுவாங்க ஓ நான் நினச்சேன் அப்படிலாம் இல்லை மேம் பரவாயில்ல நான் ஊருக்கு போகிறேன்னு சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சேன் இல்லை மேம் இல்லை உங்களுடைய தன்னம்பிக்கைக்கு ஒரு சலாம் போட்டு முதல் சுற்றுக்கு போவோம் முதல் சுற்று நேர்பட பேசு எந்த வித பீடியும் இல்லாமல் முதல் கேள்வி மாரிச்சி வித்யாமந்தர் உங்களுக்கு ஹியூமன் பவர் வெஹிக்கிள் என்று ஜப்பானிய மொழியில் பொருள் கொண்ட நம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான வண்டி எது ஹியூமன் பவர்டு வெஹிக்கிள் என்று ஜப்பானிய மொழியில் பொருள் கொண்ட நம் அனைவருக்கும் மிக பரிச்சயமான வண்டி எது சைக்கிள் சைக்கிள் என்பது தவறான விடை ஸ்ரீ ஜெயந்திரா உங்களுக்கு கேள்வி பாஸ் ஆகுது ரிக்ஷா என்ன ரிக்ஷா ஆட்டோ ரிக்ஷா ஆட்டோ ரிக்ஷா என்பது தவறான விடை பெத்தி செமினர் உங்களுக்கு இந்த கேள்வி சைக்கிள்னு சொன்னாங்க ஆட்டோ ரிக்ஷான்னு சொன்னாங்க ரெண்டுமே தவறான விடை ஷின் கேன்சன் புல்லட் ட்ரெயின் மோட்டர் பைக்கா இல்லை புல்லட் ட்ரெயின் ஓ புல்லட் ட்ரெயின் ஹியூமன் பவர்டு வெஹிக்கிள் ஹியூமன் பவர்டு வெஹிக்கிள்னா என்ன மனிதர்களால் உந்தப்படும் வண்டி மகாத்மா மாண்டிசரி சைக்கிள் ரிக்ஷா சைக்கிள் ரிக்ஷாங்கிறத தான் எதிர்பார்த்தேன் பத்து மதிப்பெண்கள் மகாத்மா மாண்டிசரிக்கு என்ன ரிக்ஷான்னு கேட்டதும் உடனே ஆட்டோ ரிக்ஷா என்ன கோபாலா ஏ சார் என்ன வண்டி கை வண்டி என்ன கை அல்ல கை அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நான் என்ன ரிக்ஷா ஏ ஆட்டோ ரிக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி பத்து பாயிண்டை கோட்டை விட்டுட்டீங்களே சிம்பிளான விஷயம் பரவாயில்ல அடுத்த கேள்வி ஜெயந்திராவுக்கு ஜெயந்திரா இது ஒரு விஷுவல் உங்களுக்கு இந்த விஷுவலை பாருங்கள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவல் இந்த விஷுவலில் அடங்கியிருக்கு அது என்ன ஒரு இது என்ன இடம் பீனட் பாப்கார்ன் ஹோலி கனோலி ஐஷா மெக்கடேமியா ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான அன்யூஷுவலான ஒரு இடம் உலகத்திலேயே இது ஒரு யூனிக் இடம்னு சொல்லலாம் என்னது இது கிரேவ்யார்ட் மாதிரி இருக்கு கிரேவ்யார்ட் மாதிரி இருக்குங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் அது கிரேவ்யார்ட் தான் ஆனா என்ன எல்லா கிரேவ்யார்ட் மாதிரியும் இல்லையே மனிதர்களுக்கான கிரேவ்யார்டா இல்ல சரி கொஸ்டின் பாசஸ் டு பெத்தி செமினர் அ ஃபுட் கிரேவியார்ட் உணவுக்கான மயானம் இல்லை மகாத்மா மாண்டிசரி திஸ் இஸ் அ கிரேவியர் ஃபார் ஃபுட் ஐட்டम्स விச் லாஸ்ட் பாப்புலாரிட்டி ஆன் தி டைம் ஆன் டைம் நீங்க இங்கிலீஷ்ல இவ்ளோ பிரமாதமா சொன்னீங்க தமிழ்ல நான் அது மொழி பெயர்க்கற நீங்க என்ன சொன்னீங்கனா ஒரு ஒரு சமயத்துல பரவலாக விரும்பப்பட்ட இப்பொழுது மறக்கப்பட்ட உணவு வகைகளின் மயானம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி யார் மயானம் கட்டுவாங்க முதல்ல அதை யோசிக்கணும் மயானம்ங்கிறது ஒரு பொது இடமாக இருந்தால் தானே இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கிரேவியார்ட் அது வரைக்கும் இப்போ நம்ம ஒத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அது என்ன எதுக்கான ஸ்பெஷல்ங்கிறத சொன்னால் தான் பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து பென்னன் ஜெரி ஐஸ்கிரீம் கிரேவியார்ட் அவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆன ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் இங்கே புதைச்சி வைப்பாங்க அந்த மாதிரி தட் இஸ் கான்செப்ட
பென் அண்ட் ஜெரி ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் கிரேவி ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வாங்க மாரிஷி வித்யா மந்திர் சென்னைக்கு இதை விட சரியான ஆன்சர் என்னோட கியூ கார்டில் கூட இல்லை இந்த ஆன்சரை சொன்னதுக்காக உங்களுக்கு பத்து மதிப்பெண்களோட சேர்ந்து சிறப்பான பரிசு என் தரப்பில் இருந்து மூணு ஐஸ்கிரீம் சரியா என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு இப்போ சொல்லிடுங்க நிகழ்ச்சி முடியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வருது ஓகே பெத்தி செமினர் நீங்கள் மட்டும் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு பத்து பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கும் பரவாயில்ல இந்தாங்க உங்களுடைய நேரடி கேள்வி இது சிஎன்என் தொலைக்காட்சியில் உலகின் தலை சிறந்த உணவுகளின் தர வரிசையில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்தை இந்த உணவு பிடித்தது ஹஃபிங்டன் போஸ்ட்ல என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா நாம் இறக்கும் முன் ஒரு தடவையாவது ருசிக்க வேண்டிய உணவுன்னு பாராட்டி எழுதியிருந்தாங்க நம்ம இந்திய வெளியீடான அவுட்லுக்ல இந்தியாவின் தேசிய உணவு அப்படின்ற அளவுக்கு எழுதியிருந்தாங்க எது இந்தியாவின் நம் தேசிய உணவு அப்படின்னு கூட எழுதியிருந்தாங்க எந்த உணவு பொருள் இட்லி இட்லி இல்லை மகாத்மா மசாலா தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால கேக்குறீங்களா மசாலா தோசை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குங்கிறனால சொல்றீங்களா ஆமாவா இந்த பதில் சொன்னா சரியா இருந்தா எல்லாருக்கும் ஐஸ்கிரீம் கிடைச்ச மாதிரி மசால் தோசை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறீங்களா பதில் சரிதான் பத்து மதிப்பெண்கள் மட்டும்தான் கொடுப்பேன் உங்களுக்கு மதிப்பெண் வேணுமா தோசை வேணுமா மதிப்பெண் மதிப்பெண் தான் வேணும் இந்தாங்க உங்களுடைய நேரடி கேள்வி கேட்கிறேன் அதுல மதிப்பெண்களை நீங்களே அள்ளிக்கோங்க இந்த விஷுவலை பாருங்க இவங்க வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வீராங்கனை ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த பெலிண்டா கிளார்க் அப்படிங்கிறவங்க தான் இவங்க இவங்க வந்து உலகத்திலேயே முதல் முறையாக ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தினாங்க அது என்ன சாதனை என்ன விளையாட்டுன்னு அவங்க எங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவை பார்த்தா என்ன விளையாட்டுங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த விளையாட்டில் இவங்க உலகத்திலேயே இவங்க தான் முதல் தரமாக ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தினாங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு First woman to beat a century in international cricket. ரொம்ப தெளிவு இல்லாம இருக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க செஞ்சுரி அடித்த முதல் கிரிக்கெட்டருங்க இல்லை தவறான விடை மாரிஷி வித்யா மந்தர் சொல்லுங்க ஒரு நாள் கிரிக்கெட் பந்தயங்களில் சதம் அடித்த முதல் பெண் வீராங்கனை அப்படி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அது மிக தவறான விடை தான் ஜெயந்திரா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்கோர் டபுள் செஞ்சுரி இன் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் அப்படி வாடா ராஜா பக்காவா கிரிக்கெட்டை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கீங்க சச்சின் எல்லாம் அதுக்கு அப்புறம் தான் சச்சின் இன்னும் சொல்ல போனால் சச்சினை பற்றி தான் நம்ம சொல்லணும் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னலில் டபுள் செஞ்சுரி அடித்த முதல் ஆண் வீரர் அப்படின்னு சச்சினை பற்றி நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா முதல் முதல்ல அடித்தது இவங்க தான் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் இதோ இந்த ரவுண்ட் வந்து ஒரு எண்டுக்கு வந்துருச்சு நேர்பட பேசு சுற்றின் முடிவில் ஸ்கோர்ஸை பார்க்கலாம் முதல் சுற்றுல பாத்தீங்கன்னா எந்த கேள்வியுமே ஆன்சர் சொல்லாம விடப்படலை எல்லா கேள்விக்குமே ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க மாரிஷி வித்யா மந்திர் சென்னை நீங்க உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லல ஆனா அவங்க கேள்விக்கு பதில் சொன்னதுனால உங்களுக்கு பத்து மதிப்பெண்கள் அதே தான் ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூபிலி கடைசி கேள்வியை நீங்க பதில் சொன்னதுனால ஜீரோல இருந்து பத்துக்கு முன்னேறிட்டீங்க பெத்தி செமினர் சாப்பிடுறதையும் கவனிங்க உங்களுக்கு அடுத்த ரவுண்ட்ல இருந்து பாயிண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வரும் மகாத்மா மாண்டிசரி அழகர் கோயில் நீங்கள் வந்து இந்த குவிஸுடைய லீடர்ஸாக இப்போ இருக்கீங்க இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் புதுசான சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா போன கட்டத்தில் வந்து பயந்து 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 தான் முன்னேறிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ வந்து நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு லீடர்ஷிப் போர்டில் இருக்கீங்க அடுத்து வர போகிற ரவுண்ட்ஸ் வந்து பஸ் ரவுண்ட் அண்ட் தென் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரவுண்ட் ஸோ இப்போ அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது முதல் சுற்று ஒரு நல்ல ஐஸ் கோரிங் ரவுண்ட் எல்லா பிள்ளைகளுமே நல்லா கெஸ் பண்ணாங்க மூன்று தீம்ஸ் வந்து ஸ்கோரும் பண்ணியிருக்காங்க பட் இப்போ இரண்டாவது ரவுண்டில் வந்து பஸ்ஸர் ரவுண்ட் யார் வேணா 
பாயிண்ட்ஸா அள்ளிக்கிட்டு போகலாம் எல்லா கேள்விகளுமே உலக பிரசித்தி பெற்ற லேண்ட்மார்க்ஸ் பற்றிய கேள்விகள் தான் ஏன்னா இந்த ரவுண்டோடைய நேமே வந்து உலகம் உன் கையில் உட்கார்ந்த இடத்துலயே நீங்க பசர் அனுப்பி முதல் குளூலியே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஒருவேளை தவறா போச்சுன்னா மைனஸ் டென் அதே மாதிரி பிளஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இஃப் யூர் ரெடி முதல் கேள்வி முதல் குளூ ஏழு குதிரைகள் இருபத்தி நான்கு சக்கரங்கள் காலத்தின் குறியீடுகள் எஸ் ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூபிலி சொல்லுங்க கொனார்க் சூரியன் கோயில் கரெக்ட் சரியான விடை அதுல அந்த இருபத்தி நாலு சக்கரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன இரண்டாவது கேள்வி முதல் குளூ அரசியர் கண்டுகளிக்க தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ஜன்னல்கள் சொல்லுங்க பெத்தி செமினர் சொல்லுங்க பக்கிங்கம் பேலஸ் இல்லை இல்லை தவறான விடை அரசியர் அப்படிங்கும் போது நீங்க அவசரப்பட்டுட்டீங்க பத்து மதிப்பெண்களை இழக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இத மறுபடி நீங்க அட்டம் பண்ண முடியாது இரண்டாவது குளூ ஆங்கில மன்னருக்கு இளஞ்சிவப்பு மரியாதை அதான் என்னுடைய இரண்டாவது குளூ நான் குளூவ படிக்க கூட இல்ல முதல் குளூலயே ஆன்சர் தெரிஞ்சு பசர் அமைக்கிறதுக்காகவே காத்துட்டு இருந்தாங்க மாரிஷி வித்யா மந்திர் சொல்லுங்க ஹவா மெஹல் ஹவா மெஹல் ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கும் ஹவா மெஹல் எந்த ஆங்கில அரசர் வந்த போது அதை கட்டினார்கள் உங்களுக்கு அதில் பத்து மதிப்பெண்கள் கிடைக்கின்றன மூன்றாவது கேள்வி முதல் குளூ அழகிய காடு புலிகளின் வீடு அழகிய காடு புலிகளின் வீடு மகாத்மா மாண்டிசரி சொல்லுங்க மிக சரியான விடை நான்காவது கேள்வி முதல் குளூ பத்தாயிரத்தி நூறு டன் எடையில் ஒரு இரும்பு கவிதை இந்தியாவின் அந்த இரும்பு ஸ்தூபி இல்லையா இதுல இருக்கு குத்து மீனார் கிட்ட இருக்கு அது தவறான விடை நீங்க பத்து மதிப்பெண்களை இழக்குறீங்க மகாத்மா பத்து மதிப்பெண்களை இழக்குறீங்க மன்னிக்கணும் இரண்டாவது குளூ எஸ் பெத்தித் செமினர் ஜூல்ஸ் வேர்ன் பேரில் ஒரு உணவகம் எஸ் ஐஃபில் டவர் பெத்தி செமினர் நீங்க வந்து ஐஃபில் டவரை பத்தி சொல்லலன்னா ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்திருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும் பிரான்ஸ் நாட்டு ஒரு தேசிய சின்னம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்க வந்து பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குளூலயே சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஐஃபில் டவர் ஜூல்ஸ் வேர்ன் யாரு பொழுது அரங்கேறிய சந்திரகுப்த மௌரியரின் சாதனை ஆட்சி மாற்றத்தின் போது அரங்கேறிய சந்திரகுப்த மௌரியரின் சாதனை இரண்டாவது குழு இந்திரகிரி சந்திரகிரி மலைகளுக்கு இடையே ஒரு விஸ்வரூபம் இந்திரகிரி எஸ் ஜெயேந்திரா நான் எதிர்பார்த்த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் விஸ்வரூபம் யாருடைய விஸ்வரூபம் அங்க இருக்கு நடுவில் ஒரு இடத்துல இருக்கு சரியான விடை பத்து மதிப்பெண்களை நீங்களும் பெற்றிருக்கிறீங்க இது வந்து ரொம்ப விறுவிறுப்பா அதே சமயத்தில் ரொம்ப வேகமா போன ஒரு சுற்று மாதிரி இருந்தது மதிப்பெண்கள் என்னன்னு பார்ப்போம் 
ஸ்கோர் போர்டு வந்து ரொம்ப டைட்டான ஒரு கான்டெஸ்டாக இருக்குது இது வந்து எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம்தான் இரண்டாவது கட்டத்துக்கு வர அணிகள் எல்லாமே ஒரு கட்டத்தை தாண்டி வந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து போட்டி பலமாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் இந்த அளவுக்கு டைட்டாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கல நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா டீச்சர்ஸ் இப்படி ஒரு உனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லைன்னு சிண்டுபடி இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தீங்களா மகரிஷி வித்யா மந்தர் இருபது பாயிண்ட்டோடு இருக்காங்க அந்த மதிப்பெண்களோட அவங்க வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்காங்க முப்பத்தைந்து மதிப்பெண்களோட முதல் இடத்துல இருக்கிறது ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூப்ளி மெட்ரிகுலேஷன் பெத்தி செமினர் வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு குவிஸ் இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இதே ரவுண்டிலேயே பத்து மதிப்பெண்களை இழந்து அந்த பத்து ம இழந்த பத்து மதிப்பெண்களை மீண்டும் பெற்று அந்த மாதிரி அவங்க ஜீரோவில் இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு மதிப்பெண்களோட இரண்டாம் நிலையில் இருக்கிற அணி வந்து மகாத்மா மாண்டிசரி அழகர் கோயிலை சேர்ந்த அணி அவங்க இருபத்தைந்து மதிப்பெண்களோடு இருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப 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 ஓப்பன் சுச்சுவேஷன் போட்டியில் எதுவுமே நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விறுவிறுப்பான கட்டம் ஆனால் என்னென்னா இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கேள்விகளுக்குமே பதில் சுட சுட வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் அடுத்த ரவுண்ட் எங்களுடைய சிக்னேச்சர் ரவுண்ட் கண்டிப்பாக ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்க போகுது அதில் எந்த சந்தேகமுமே இல்லை